做年轻的信徒有什么困难呢？让我们来听一听他们如何说。因为我讲我是基督徒，所以被嘲笑。不可以做这个，不可以做那个，好像什么都不可以做。大多数都没有对和错的。失控人哦，一起陪他们玩到天亮了。面对忧郁症和焦虑症，会忽略上帝。我就是基督徒啊，为什么你要来管我？嗨。Hi. 今天呢，我们很高兴的来到一起了，讨论讨论一下。今天我们是以老师的身份，嗯,嗯我曾经在大学里面教书，而算呢，我是在 International School 那边，呃，已经从事工作五年了，就教导一些中学生，是吗？嗯、对，没错、嗯。我们在教会里面呢，也遇到很多的中学生啊、大学生啊，他们呢，作为年轻的信徒，在这个时代里面要坚持正道。但是呢，却面临许多的困难哦。那么，算你认为有一些的信徒在你的教室里面，你觉得他们面临有什么很大的挑战呢？首先，我们要理解到，年轻信徒所说的年轻，就是说十多岁到二十多岁都有的。嗯、是是。而这时候的年轻人，他们是有自己的想法的。嗯。因为父母所说的东西不一定对嘛。是啊。你们那一套为什么要放在我身上呢？我们身上、就是、对对对，所以他们就不听父母话。那听谁的话呢？他们所看到的。social media 上面，嗯，都会听 social media， 而不是听圣经的话哈、嗯。social media 呢，就是好像说 Instagram 啊、TikTok 啊，好像每一天都看的哈、哦。对、哦，就是他们看进去什么，他们就会学出来的是什么。嗯，而且这些年轻信徒呢，他们会发觉整个世界好像跟他们在圣经上看到的都不一样，有点不同，好像差距很大哈、哦。对,对、嗯，所以我很多学生是感到非常迷茫的。嗯，不止中学生，大学生也会啊。好像我的学生们就觉得自己不够漂亮，因为 social media 里面都很多都是假的，有 plastic surgery 啊、嗯，还有他们有那个滤镜啊，这很可怕的。我们来看一下，哎，忘记开美颜了，开一会儿啊，开一会儿。但是呢，这些青少年他们所看了，他们就以为这个就是现实。没错，他们看了手机，再看一下镜子，发现两个怎么那么大差别，<笑>然后就感觉自己是错了那一个，<笑>然后就非常大的压力哈。没错。<笑>那 Doctor Yap， 你从事青少年工作那么多年，你呃，你有什么看法呢？其实呢，在加勒泰书呢六章四到五节 ，Each one should test their own action, then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. 跟年轻的信徒说一说，不用去比较的。英文呢就说得更加清楚 ，without comparing themselves to someone else， 上帝呢觉得我们不应该，也不需要去跟别人比较的。没错，他们。就是很喜欢跟其他人比较，所以就感到会自卑的，嗯，而这会带来很多的那种心理影响。那 Doctor Yap， 你有什么看法呢？我自己呢所观察到的呢，就是现在年轻信徒呢，在这个道德伦理的冲击之下呢，是很大的哈。就比如说我在大学教书的时候啊，有一些青年人啊走进来，女生啊，他们也没有不好意思的，就会形容啊，昨天晚上啊，我就跟我的男朋友一起呀、啊，又怎么样怎么样，一直到天亮这样。所以，身为我是老师或者其他有信徒的基督徒的，有时候不晓得如何去反应，因为现在这个世界就是过于的自由，然后在教会里面啊，又要说要圣洁，但是其实这个世界呢，却是非常的淫乱，非常的滥交的。你觉得怎么样呢？可能中学生他们在性方面不是那么的开放，嗯、但是希望希望如此，希望如此对。<笑>但是我的确是想起呃《哥林多前书》十五章三十三节啊、嗯呃，你们不要自欺，滥交是败坏善行。嗯，是一个败坏的行为哈，所以我们要自己。我那些中学的学生可能没有像大学学生那么<笑>、呃、那么一样的程度了，<笑>但是呃，看到这种相对主义在呃他们的生活当中也是彰显出来的。我、嗯、一次跟他们在考前做一个呃算算算算小小的报道报告，告诉他们说怎样怎样做才可以，怎样怎样才会被算作弊。呃、哦，竟然是有一个学生是问我，为什么作弊不？可以，不对呀、啊，不对，是<笑>如此，真的吗？就真的，就呃、嗯，是有这种想法的，就是他们已经开始可以去想为什么，嗯，而且是最基本的，大家都觉得是不能够做的，嗯，可能他们就觉得为什么呢？嗯
，要真的是问到底。是是，我想啊，这个问题呢，在教会里面也有哈、啊，就是有一些人呢，他申请去读神学，他十八岁的时候，他们拿的是假文凭，其实他高中没毕业的，然后神学院就去问他，为什么你要拿假文凭来读这个神学呢？他就觉得一脸疑惑，他说每一个人都拿假文凭呢、啊，为什么我不能拿？嗯、他们都做，为什么我不能做？<笑>对，这这个这这一句我真的是常听到了。上帝提醒我们在罗马书十二章二节说。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的良善、纯全、可喜悦的旨意。年轻的信徒，上帝提醒我们不要效法这个世界。其实这个世界呢，道德已经败坏了，我们要尽量要分别为圣，成为神的子民。对我首先观察到是现在年轻人真不容易，因为他们除了在 social media 上面看到那些那么多告诉他他不行的那些信息之外，还要承受。考试的压力、父母的压力、朋友之间的压力，一大堆的压力，很多是看得出是有一点点心理创伤啊，嗯、或者是忧郁症之类的。忧郁症、焦虑症，还有这种种种的人格分裂也有哈、哦。严重到什么程度呢？就是我们学校是为了他们要组举办一个小小的一个营会啊，就是来到讨论这种、啊、呃孤独啊，或者是心理的这种问题、嗯、种种的那种解决方案啊，嗯嗯、或者是来到怎样来到帮助他们。嗯，还有我的学生当中也有一些是自残的。嗯，对。哦，也看过吧？有,有比较新锐。我的几位学生也是给我看他的手啊，对，真的是有伤疤的啊、哦。我也有看过，他们就是因为讨厌自己了，其实是不认同自己啊，所以自己恨自己哈，所以就来自残哈。对，这些都不是上帝所喜悦的。没错，而且最可怕的地方是他懂得他不要这样做，但是。控制不了，不嗯，这的确是如此哈。有一些呢不是自虐，但是有一些是很多很多的忧愁，变成了忧虑症，甚至有自杀倾向。你有面对过这样的 case 吗？有自杀倾向的？我的学生当中还没有，但是我以前在呃美国上大学的时候，我的室友啊是蛮严重的自杀倾向的、啊啊。你的室友是信徒吗？他以前是，但是他就小时候经历了性虐待，结果就、嗯、呃恨了上帝，结果到呃、嗯、在那个大学的时候呢，他有很多次他告诉我，他是差点真的是从三楼跳下去，嗯、而且是喝醉酒了之后，哦，蛮担惊受怕的那时候。嗯，是的，他也是属于的呃青年的信徒对，对，但是也是有很多。呃，不原谅家人，不原谅自己，甚至不原谅上帝哈、哦，然后就会有自杀啊，很多忧愁的。就是今天年轻的信徒们，如果你听了，可能你也有这样子的遭遇，但是想跟你分享，在腓立比书四章六到七节这样说：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以啊，年轻的信徒真是不要挂虑了，因为挂虑也没用啊，凡事交托给上帝就好了。所以，如果你今天是年轻人，但是你还没有信耶稣，可能你心中也觉得没有盼望。但是你偶然看到了这个频道，这段经文呢、啊，特别的送给你，就是在约翰福音十四章六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”好不好？今天呢，就邀请你来信耶稣呢，回到耶稣那里去，回到上帝那里去，因为呢，他只有这条的道路，这个真理，还有这个生命，离得他呢，我们真的人生没有盼望的。那在看视频的朋友，如果你有任何问题和要和我们谈谈的话，那就在下面留言啦。如果你也是从事这个年轻的教育者的话，知道他们面对一些的问题，也留 comment 来让我们知道一下，我们来彼此的来交流，来帮助更多年轻的信徒。谢谢大家收看，拜拜，拜拜我们下次再见。拜拜